Llegando aquí, se repuso y comenzó luego a discurrir sobre las intrigas que en aquella época agitaban la Alemania. Habló de Schildormberg, que la reina de Prusia, cuyo plan era vasto y bien concebido, pero que se apresuraron sin entenderse en la ejecución. Siendo la primera vez que yo voy a hablar de aquellas dramas, cuyos resortes y conjunto me eran desconocidos, procuré mudar la conversación, sacando en ella el nombre de Müller. Napoleón le oyó con complacencia y se extendió mucho sobre los talentos de aquel hombre célebre. Era chiquito. Flaco, extenuado y bajo un exterior detestable, encerraba el ingenio más extenso que jamás haya existido. Me le presentaron en su batalla de llano y como pasaba por autor del manifiesto, le chaseaba sobre su producción. Yo, señor. Contra vos, vuestra majestad, ¿cree que soy tan bestia? Pasé con él algunas horas en conferencias en las que manifestó profundos conocimientos e ideas vastas y elevadas. Encargué las relaciones exteriores de Vestafalia, pero Jerónimo, que había puesto en otras personas su confianza. Le separó y le llamó a otras funciones que no le iban tan bien. De aquí pasó Napoleón a hablar de Goethe y Milan, de quienes hizo brillantes elogios. Yo le recordé la conversación que había tenido con el último de estos escritores y había no le dicho que había adquirido una copia de ella en Frankfurt. Tuvo curiosidad, de verdad, se remití y leyó en estos términos. Había unos minutos que yo estaba en la sala cuando Napoleón la atravesó para venir así a nosotros. La duquesa de Weimar me presentó con las ceremonias de costumbre y el emperador me dirigió algunos elogios con un tono afable y mirándome fijamente. Muy pocos hombres me han parecido pensar como el, el don de leer a primera vista en el pensamiento de los otros. El momento conoció que a pesar de mi celebridad, era yo sencillo en mis modales y sin pronunciación alguna. Y queriendo el hacer una impresión favorable sobre mí, Tomó el tono más propio para conseguir su fin. Nunca he visto hombre más específico, sencillo, suave y menos pretensivo en apariencia. Nada se ve en él que manifestase la sensación del poder de un gran monarca. Habló mí como un antiguo conocido hablaría a su igual. Y lo que es más extraordinario, conversó exclusivamente conmigo durante hora y media con grande admiración de la asamblea. Al fin, a costa de medianoche, conociendo que era indiscreción de tenerle tanto tiempo, me tomé la libertad de pedirle permiso para retirarme. Vaya pues, me dijo, en un tono amistoso. Buenas noches. Y aquí los principales puntos de nuestra conversación. Hablando de la tragedia que se acababa de representar, venimos a tratar de Julio César. Napoleón dijo que era uno de los hombres más célebres de la historia y que hubiera sido el más grande. Y no ser por la necesidad que cometió. Y ahí va a preguntarle de qué falta quería hablar. Cuando va a leer en mis ojos la pregunta, continuó. 
César conocía a los hombres que intentaba oh my goodness, deshacerse de él. Antes debió el deshacerse de ellos. Si Napoleón hubiese podido ver lo que pasaba entonces, en mi corazón hubiera hallado que jamás se acusaría de tal error. Anyway, that's interesting because <laughs> Napoleon is saying here that he knew who was going to kill him and he really should have killed them first by saying that when he was Caesar, because he believed he was Caesar, uh, Caesar knew who was going to kill him and then he uh, didn't kill them because actually Julius Caesar was a very nice person like Napoleon and didn't like to go around killing people, but that's why Napoleon and Caesar got killed because they didn't deal with the people that he knew were going to kill him. So that is, that's the truth, basically. He knew exactly who was going to kill him. And he had many chances to kill them, and he did nothing to kill them. That is the truth. Because he was not very Machiavellian, actually. It's not what people hear about him. He was actually too nice. It's the absolute opposite of what people are taught. It is so wrong to lie on this level about history because then people don't know what's up. They don't even know 